mapa do colesterol, o funcionamento do genoma humano, tudo sobre a nebulosa de Orion e o gelo que pega fogo. Olá, meu nome é Juliana Naciuti e você está no We Show TV. Todo mundo já ouviu falar que o colesterol elevado pode causar infarto, derrame e outras doenças graves. Mas o que faz uma pessoa ter altas taxas de colesterol? É o que vamos saber agora. For developing heart and vascular disease. About 80% of cholesterol is actually made by your liver. And about 20% is related to the food that you take in. So you want to be able to not only interfere with the amount of cholesterol you might absorb through your gastrointestinal. Continuando a viagem pelo corpo humano, mostramos um vídeo que explica de maneira simples e didática o funcionamento do genoma humano e como ele afeta as nossas vidas. Vamos ver? Packed into a nucleus. Each chromosome contains a long coil of DNA. If all the chromosomes were unwound, the DNA in just one of our cells would stretch six feet long. The DNA double helix contains four kinds. E agora que tal um passeio pelo espaço? O vídeo a seguir apresenta uma explicação sobre a nebulosa de Orion. É só pegar o telescópio e curtir a viagem. Bright stars aligned in a row. These stars are Orion's belt. Located at the center of the ancient constellation Orion, the hunter. Você sabia que o gelo pode pegar fogo? É o seguinte: ao reagir com carbonato de cálcio, ele derrete e produz hidróxido de cálcio e gás acetileno. Quando jogamos um fósforo aceso nessa solução, ela explode. Essa é vir para crer. Impressionante. Bom, essa edição de Saúde e Ciência fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta com várias novidades, sempre aqui no We Show TV. Até lá!